ഇല്ലില്ല ഈ വെളിവിടെ താമസിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷേ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ ഓടി വന്നത് ശരിയല്ല കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കാതെ ഒരാളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല മല്ലിക ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതിൽ വിരോധമൊന്നും എന്റെ മോന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് കാണരുത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പാടില്ല മല്ലിക ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കും ഇനി ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി ഇവിടെ യാതൊരുവിധ ഡിസ്കഷനും ആവശ്യമില്ല This is a burst news in a very long time. Dev Obrayada kuda keda pidikkan ulla shrama irunnalla avarku. Eda shakti, nee ya news ketta irunno. Aa njan kettu. Aa Shiva, you have to hear this news. In fact, ee news ninakku personal interest ulladhu aayirikkum. Malliga illa, ninde ex girlfriend avalde kalyanam theerumanichathu Siddharth Vikram Raniyum aayittaanunnalla kaaryam nee arinju kaanallo. Avalu ippa kalyana mandapathi nu oli chodi poi irikkana. It's all over the news and I am very happy about that. Oh, I mean, not very happy. In our country, we don't have to worry about it. 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 In fact, Rani is a person who has a personal attitude. A medal from Deva Broy. How's that? Now, I'm not going to be a person who has a person who has a person who has a person. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു വിധത്തിലും ഒരു ഓക്വേർഡ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി സമയം വേണം പോകാനായിട്ട് എനിക്ക് വേറെ സ്ഥലവും ഇല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മല്ലിക ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിയലി വെരി ടഫ് നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തോന്നിയത് തന്നെ വലിയ കാര്യം എന്ത് എന്ത് വാർത്താന ചേട്ടത്തിയമ്മ ഈ പറയുന്നേ ഞാനങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഡേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ശിവന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച കാര്യം മറന്നില്ലല്ലോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ആക്സ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന പിന്നെന്താ സംഭവിക്കാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഇന്നലത്തെ സീരിയൽ ഇതുപോലൊരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവള് ഇവള് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു റാണയുടെ മോനെ കളഞ്ഞിട്ടാ വന്നേക്കുന്നത് കയറ് പൊട്ടിച്ചോടിയ പശു കല്യാണ പന്തലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന പെണ്ണും വെറി ഡേഞ്ചറസ് ഞാനിങ്ങോട്ട് വന്നെന്ന് കരുതി ശിവനോ ഈ ഫാമിലിയിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം നീ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാതിരിക്കാൻ നല്ലത് ഏ നീ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ വേണ്ടത് പക്ഷെ ചെറിയ മലയ്ക്ക് പറയാനുള്ളതൊന്ന് കേക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാലോ ഓ ഇനി സംഭവിച്ച കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പൊഴിഞ്ഞു തിന്നോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേ ഏ ഇല്ലില്ല ഈ വെളിവിടെ താമസ ശരിയാവില്ല കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ ഓടി വന്നത് ശരിയല്ല മോളെ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയ പറ്റും അങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലായിരുന്നല്ലോ കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കാതെ അവളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല മല്ലികയ്ക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതിൽ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ദേവൻ ഈസ് റൈറ്റ് അത് വേണ്ട എടുത്തി അതൊട്ടും ശരിയായ തീരുമാനമല്ല അത് വല്ലേട്ട വല്ലേട്ടൻ ഇപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം വല്ലേട്ടന് കിഷോറിനോടുള്ള ആ പഴയ പ്രതികാരം കൊണ്ടല്ലേ മല്ലികയെ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ നിർത്താന്ന് വല്ലേട്ടൻ തീരുമാനമെടുത്തത് എനിക്ക് ഏട്ടനോട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്റെ മകന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് കാണരുത് ഏട്ടാ പ്ലീസ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ 
ഐം സോറി പക്ഷേ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ കാരണം ഈ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാണെന്ന് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ പ്രതി നിങ്ങൾ ആരും ഇങ്ങനെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യരുത് ആർഗ്യൂമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നിന്നോട് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറയുന്നത് ഏ കാര്യം മനസ്സിലാക്ക നിനക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ അവളോട് താമസിച്ചാൽ മല്ലിക ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി ഇവിടെ യാതൊരു ഡിസ്കഷന്റെ ആവശ്യവുമില്ല വെൽ ദൻ ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റിൽഡ് തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ശിവ അറിയു ശിവ ഐ ഡാം ഷുവർ ഞാനും മല്ലികയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുന്നത് ശരിയായില്ല ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശരിയും തെറ്റും വിലയിരുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല മല്ലിക ഇത്രയും വലിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വലിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും മല്ലിക ഇത്രയും വലിയൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിറകിൽ അത്രയും വലിയ കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമൊന്നുമല്ല വൺസ് അപ്പൺ എ ടൈം മല്ലിക എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി വളരെ മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഷെയർ ചെയ്തതുമാണ് നല്ല സമയത്ത് മോശം സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ടുമുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക പക്ഷെ ശിവ അവള് അവളെ ഗേൾഫ്രണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും എക്സ് ഫ്രണ്ട് ആയിക്കൂടാന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ വെൽ ഞങ്ങളുടെ റിലേഷൻ ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഞങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇപ്പോഴും അതെല്ലാം സ്റ്റിൽ ദ സെയിം ശിവേട്ട മല്ലികയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാനും ശിവേട്ടനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ശിവന്റെ എല്ലാ ഡിസിഷനിലും ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും എക്സ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണത്തിന് വിളിച്ചേക്കാം എന്റെ ഫോട്ടോ ഒന്ന് ഫോൺ തരൂ ഓക്കെ എല്ലാത്തിനും <laughs> And I hope നീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിക്കും നീ മീൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അല്ലാതെ നല്ല ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേ കമോൺ നിനക്കറിയാത്തല്ലോ ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തൊന്നു മാത്രം അതായത് നീ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ അതോ വെറുതെ തള്ളാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണോ പ്ലീസ് ഡോ യൂസ് ഇതുപോലത്തെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കും പൂതരകളായ പെൺപിള്ളേര് And guess yes. the kind of thing you know. Pooch a kind. How cute it sounds. See, it doesn't sound cute at all, okay? Please, you need e-birds to use here. 
അനിതക്ക് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചാരെന്ന് എനിക്കറിയാം ഓക്കെ നീ ഇതുപോലത്തെ വേർഡ്സ് ഇനി ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ പ്ലീസ് ജസ്റ്റ് ഡോൺ യൂസ് ദം ഓക്കെ ബെറ്റർ യാ ഇനി ഇപ്പോൾ നീ ഈ വേഷത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ഞാൻ നിന്നെ കാണുന്ന സമയത്ത് നീ ഈ ബ്രൈഡൽ വെയർ നിന്നിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച കാണേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൽ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ബട്ട് നോ ഐ ആം നോട്ട് ദി പോയിന്റ് ഈസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് ഓടുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് അതായത് നമുക്ക് അധികം സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഈ തുണിയൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഓടാനായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹിയർ യു സീ ഗുഡ് ഫോർ യു വെൽ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പ്രിങ്കുനെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്ക് അവൾ വന്നിട്ട് നിന്റെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കി തരും ഓക്കേ ഗുഡ് ഓക്കേ ശിവ ഞാൻ ഒളിച്ചോട്ടിന്റെ റീസൺ ആയിട്ട് നിനക്ക് എഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് റീസൺസ് അല്ല നീയാണ് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇവിടെ എല്ലാരും പറയാറില്ലേ ദ ഗ്രേറ്റ് വാൾ ഓഫ് ശിവ അത് വളരെ ശരിയാ ബട്ട് ട്രസ് മീ ഞാൻ മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയപ്പോ ആ സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വന്നത് നിന്റെ ഓർമ്മയാ ആൻഡ് ദെൻ വിതൗട്ട് എനി സെക്കൻഡ് തോട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി ഇവിടം വരെ എത്തി I always knew Shiva. You are the one. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യവും നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കാതെ എടുത്തു ചാടി ചെയ്യാൻ പാടില്ല അൺപ്ലാൻ ഡിസിഷൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ എടുത്തു ചാടി സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് ഓടി വിളിക്കുന്നവർക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് സംഭവിച്ച പോലെ ആയിരിക്കും ഞാൻ മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി അവിടെ നിന്നോട് ഞാൻ റോഡിലെത്തി അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഓട്ടോക്കാരുടെ സ്ട്രൈക്ക് ആണെന്ന് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവാൻ അറിയൂടി നാല് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ ഓടിയത് ഫോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് കേട്ടില്ല സുമു റിബല ആവണെങ്കിലും ഫിറ്റ്നസ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ശിവ നീ ഇപ്പോഴും ഒരു തരി പോലും മാറിയിട്ടില്ല നിനക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ കുറച്ച് ക്യൂട്ടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചാൽ പക്ഷെ ഇതും ഫിറ്റാവുന്നത് നീ ഇന്നിട്ട് തലമുടി പിടിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് ശിവനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഇവിടെ എല്ലാവരും തലമുടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഓ ഫസിയാണെന്നാ പറയാ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തലമുടിയെക്കുറിച്ച് ഓർത്തൊട്ടും ഫസിയല്ല ആക്ച്വലി നീ ഒട്ടും മാറിയിട്ടില്ല നീ ഇപ്പോഴും ഞാൻ തോന്നിയവാസി എന്ന് പറയാൻ പോവായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതും ശരിക്കും ഫിറ്റാവുന്നുണ്ട് ശരിക്കും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രി ഇന്ന് എത്ര നല്ലതാ അപ്പോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തിനാ ബ്രേക്കപ്പ് ആയേ ലൈഫ് Stuff happens. Hmm. But you know what guys? Why are you going to break up the worst part? Why are you going to break up the worst part? Shiveta. Hey. Why are you going to break up the worst part? Why are you going to break up the worst part? I missed you guys. I miss you too. I'm going to show you. I'm going to show you. Well, break up the worst part. I'm going to show you. I'm going to show you. I'm going to show you. Well, break up the worst part. I'm going to show you. I mean. Really? I understand. But I must say, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്കപ്പ് വളരെ ഡിഗ്നിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഞാനാന്ന് വേണം പറയാൻ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ചേട്ടൻ ബ്രേക്കപ്പ് ആയതും എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എല്ലാ കോണ്ടാക്ട്സും തിരിച്ചു മേടിച്ചു അതുകൊള്ള ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ റാണ നിനക്ക് കോണ്ടാക്ട്സ് തരികയും ചെയ്തു എന്താ ആൻഡ് യു ഇന്ത്യ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ആർക്കിടെക്റ്റ് റൈറ്റ് നിനക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി ഉണ്ടാവില്ല നിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കട്ടെ റൈറ്റ് നിന്റെ കുക്കിംഗ് മുമ്പത്തേക്കാളും നന്നായിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് കുറച്ച് നീയും കഴിക്കുന്നേ എന്നിട്ട് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ടേസ്റ്റ് എന്താന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അതെന്തിന്റെയാ കസൂരി മേത്തി 
അയ്യോ എന്താ ചെറിയ നല്ല മൂമെന്റ് നടക്കുമല്ലേ അതെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അതാ ഞാൻ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി വന്നേ ശിവ ദിയയുടെ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ദിയ ഇവൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ ലണ്ടൻ വരെ ഒന്ന് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയിരിക്കാണേ ഇവരുടെ കല്യാണം നടക്കാൻ പോവാ വെഡിങ് ഏഴ് ജന്മം കുറച്ച് പുഷ് ചെയ്തുല്ലേ കുറച്ച് എന്താ പറ്റിയത് മുത്തശ്ശി ഒന്നും പറയാതെ യോഗ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോയി ഇവിടുത്തെ ഡിസൈനേഴ്സ് ഫോൺ ചെയ്ത് ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്ക അതെ മുത്തശ്ശി പറയുന്നത് ശരിയാ ഡേറ്റ് ഫൈനൽ ആവാത്തതിന് ഡിസൈനേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാ പിന്നെ ചെന്ന് യോഗ തുടർന്നോളും പോയി ഇവിടെ എന്റെ മകൻ കിച്ചണിൽ നിന്ന് മല്ലികയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പനീർ തിന്നാഡ് പനീർ കഴിക്കുന്നത് അത്രക്ക് ബാഡ് ആണോ ആന്റി അല്ല മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണോ ബാഡ് വിഷയമാണ് മോളെ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു പുരുഷൻ അവന്റെ ഇപ്പത്തെ പെണ്ണിന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് ചെരുപ്പടി വാങ്ങിച്ചാലും കൊഴപ്പില്ല പക്ഷെ പഴയവളുടെ കൈയിൽ നിന്ന് പനീർ തിന്നാന്ന് പറഞ്ഞ അനീക നീയും ഇതേ ജനറേഷനിൽ തന്നെ ജനിച്ചോളല്ലേ അപ്പൊ നീയും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യോ അത് നിന്റെ ആക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് വരിക പിന്നെ അവിടെ താമസിപ്പിക്കുക ആന്റി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തന്നെ ഇല്ല നിന്നിലും എന്നിലും ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് സിമിലർ മാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നീ ശരിക്കും എന്നെ പോലെ തന്നെയാ നിഷ്കളങ്കയും സത്യസന്ധയുമാണ് റൊമാൻസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ വെഡിങ് അതും വീക്കെൻഡിൽ മാത്രം സാറ്റർഡേ സിനിമയ്ക്ക് പോയിട്ട് സൺഡേ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്പലം അമ്പലത്തിലെ ടെമ്പിൾസ് എന്റെ പെയിൻസ് ഇവിടെ ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ ആന്റി അവരൊരുപാട് കാലം ഒന്നിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നവരാണല്ലോ ആന്റി അവരുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പൊ പ്രണയമില്ലെങ്കിലും ആ സ്നേഹം അതുപോലെ ഉണ്ടാവില്ലേ മല്ലികയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പിള്ളേച്ചൻ തീരുമാനിച്ചത് വലിയ കാര്യം അതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല ഞങ്ങൾ മുതിർന്നവർക്ക് എല്ലാം അറിയാം എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം സംഭവിച്ചാൽ ആരോടും പറയരുതി പ്രേമത്തിൽ ഇന്നത്തെ ജനറേഷനിലുള്ള ഒരുത്തന ശരിയല്ല എല്ലാ കൾച്ചേഴ്സിനെയും ഓമതരാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഞങ്ങളുടെ കാലത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഹരിദ്വാറിലെ ഹണിമൂൺ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഗംഗാതീരത്തിരുന്ന് ആരതി ഒഴിയുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഹണിമൂൺ ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് അതായിരുന്നു നല്ല കാലഘട്ടം ഇതൊരു വൃത്തികെട്ട കാലഘട്ടം അല്ലേ അത് ശരിയാ അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവും ഒരു കാര്യം കൂടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയാവാവൂ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ പേര് ഓമയും മോം ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാനും മല്ലികയും കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരാണ് കപ്പൾ അല്ല പിന്നെ ഞാനും മല്ലിക ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നു എന്ന് കരുതി എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്നും പേടിക്കണം ഞാൻ മല്ലികയെ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതി മല്ലിക ഹേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ലല്ലോ റൈറ്റ് വി ആർ മച്ച് കാര്യവിവരമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഓക്കെ ഫൈൻ കമ്മലിക ഇനി നിന്റെ ബാത്റൂമിലെ ഷവർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം റൈറ്റ് ഇവിടെ ഒന്നും ഹൗ ടു യൂസ് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാതെ ഷവേഴ്സ് നീ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിന്റെ മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് നീ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ വഴിയില്ല ശിവ അപ്പൊ നീ അവിടെ വെച്ച് എല്ലാരോടും പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് നമ്മള് തമ്മിൽ ബ്രേക്കപ്പ് ആയെന്ന് കരുതി നീ എന്നെ ഹേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ നീ എന്നെ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്ത പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു 
ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചിരിക്കല്ലേ <laughs> ും <laughs> 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 ഇത്രയും പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഗോട്ടികളി മാത്രല്ല കളിച്ചിട്ടുള്ളത് നിന്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ടല്ലോ വേരോട് പിഴുതെറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് പിങ്കീസ് എന്നല്ല പക്ഷെ എന്താ രഹസ്യം അങ്ങനെ എന്ത് രഹസ്യം എന്റെ മോൻ എന്നോട് ഒളിപ്പിച്ചത് എന്റെ ചാത്തസ്വാമി മല്ലികയെ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നോടി ചേർണേ എന്റെ ചാത്തസ്വാമിയെ നീയേ രക്ഷ എന്റെ ചാത്തസ്വാമിയെ നീയേ രക്ഷ ഇനി നിനക്ക് ഷവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു പുതിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് വാട്ട് ലൈറ്റ് സ്വിച്ചസിനെ പറ്റിയാണ് ഐ ആം സീരിയസ് ഓക്കേ എന്നെ ഈ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ള നിന്റെ ഡിസിഷൻ എങ്ങനെയാ മാറ്റിയത് കാരണം വർഷങ്ങളായിട്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ശിവൻ ഒബ്രോ എന്ന വ്യക്തി ലോകം തന്നെ മാറി മറിഞ്ഞാലും സ്വന്തം ഡിസിഷൻ മാറ്റാറില്ല പെണ്ണല്ലേ <laughs> അനിക ഞാൻ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അവളാണ് കണ്ടത് എന്റെ കരച്ചിലൊക്കെ മാറ്റിട്ട് അവൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ആക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയത് അതിനുശേഷം അകത്ത് മുറിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന ശിവൻ അബ്രോയ് വേഷൻ ടു ആയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് മല്ലിക ഇവിടെ തന്നെ താമസം നിന്റെ വിചാരം ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ഡിസിഷൻ മാറ്റുമെന്നാണോ അതും ആ പെണ്ണിന് വേണ്ടി ഹലോ ആ പെണ്ണ് നിന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൾ നിന്നെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത് പറയുന്നത് നോക്കി ശരിക്കും നിന്നെ സംബന്ധിച്ച ാണ് I was right. Huh. Shiva, I was right. Malika. Uh, Anika. Uh, uh, Anika. Uh, uh, Malika. You know, Environment Ministry is very impressed by our organization. Next week, we have a plantation drive organized. And I really wanted you to come. Of course. <laughs> so, end of life, let's get into it. Now, you tell me. Malika is not going to be here. I don't know if you're going to be here. I don't know if you're going to be here. വിൻഡോ പ്ലാൻസ് എപ്പോഴാ കൊണ്ടുവന്നേ പുതിയതാണോ ഇത് ഞാൻ ആറു മാസത്തിന് മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചതാണല്ലോ നീ ഇതുവരെ നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ലേ ഐ ലവ് ദിസ് പ്ലാൻസ് സ്ട്രേഞ്ച് ഐ നെവർ നോട്ടീസ് ദെൻ വളരെ പ്രെറ്റിയാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ നീ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റിയേ പറ്റുമോ നിനക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഭയങ്കര അലർജി വരിക അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിലെ എന്ന് മുതലാ എന്റെ നിന്റെ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഇപ്പൊ മുംബൈയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുക നോർമൽ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ശരിക്കും ഒരു നോർമൽ റെഗുലർ റിലേഷൻഷിപ്പ് പോലെയാണ് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാ ഒബ്വിയസ്ലി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓം ഇത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലാൻസ് ആണ് അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇനി പ്ലീസ് ഇതിനോടെല്ലാം നീ ബൈ പറഞ്ഞേക്ക് പിന്നെ നിന്റെ മുറിയില് ലൈറ്റ്സ് എന്താ ഇങ്ങനെ ഡിമ്മായിരിക്കുന്നേ ശരിക്കും വെരി ഡൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇൻഫാക്ട് 
നമ്മുടെ ഈ മുറിയിൽ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതൊന്നും അല്ലാതെ വേറെ കുറെ ചേഞ്ചസ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്താൽ മതി മല്ലിക വന്നിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് ടോക്ക് ടു ഹിയർ നീ അങ്ങോട്ട് പോയി കൊണ്ട് ഞാൻ വന്നേക്ക ഓക്കെ കം ഫാസ്റ്റ് ആ അനിക നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഈ വീട് മുഴുവൻ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു അല്ല എന്നെ എന്തിനാ അന്വേഷിച്ചു നീ എന്നോട് താങ്ക് യു പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ അതെ നീ കാരണം ഫൈനലി നീ ആണ് എന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ശിവന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് അല്ലേ പിള്ളേച്ചനാണോ ഞാൻ ആളോട് സംസാരിച്ചെന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് വരെ ഈ ശിവൻകുട്ടി ഞാൻ എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ്സ് എനിക്ക് തരില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് അപ്പൊ നീ അവനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു കൊള്ളാലോ നീ ആള് കിടിലോ ആണല്ലോ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ ഞാൻ നല്ല രീതിയിലാ ഉദ്ദേശിച്ചേ ആക്ച്വലി എനിക്ക് സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടൊരു വഴി നോക്കിയേ ഉള്ളൂ ബർഡിന്റെ ലാംഗ്വേജ് അത്ര ക്യൂട്ട് ആണെന്ന് അറിയുവാനിക്കോളിക സ്വീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കിടക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചത് എന്താണെങ്കിലും നീ പറയുന്ന കേൾക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമുണ്ട് റിയലി വെരി ഹാപ്പി എനിക്ക കാരണം ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് ശിവനെ ഒന്ന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പിള്ളച്ചന് ആരും അറിഞ്ഞാൽ ഏശില്ല മല്ലിക എന്ത് അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല ശിവൻ ഇവിടം കൊണ്ട് അവൻ ഇത്തിരി കട്ടി കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഡ്രസ് മീ ഇവിടം കൊണ്ട് ഹി ഇസ് വെരി സോഫ്റ്റ് അതാളുടെ ഫാമിലിയുടെ മുമ്പിൽ മാത്രം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പാറക്കല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ചില നേരത്ത് സ്റ്റോൺ ഒബ്രോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ അനികെ ശിവൻ എന്നെ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് തിങ് ആ അതും ശരിയാ യു നോ വാട്ട് അനിക ശിവൻ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അവൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഓൾ ഈസി സോ അവൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചേ പറ്റൂ അവൻ ടഫ് ആയി ഇരുന്നേ പറ്റൂ ഈ ഓം പറയാറില്ല ദ ഗ്രേറ്റ് വോൾ ഓഫ് ശിവ എന്ന് അവൻ പറയുന്ന സത്യാണ് ആൻഡ് യു നോ ഞങ്ങൾ റിലേഷനിലായിരുന്ന സമയത്ത് എന്നോടല്ലാതെ അവൻ വളരെ ആരോടും കാണിക്കില്ലായിരുന്നു എന്താ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് വനവാസിറ്റി പക്ഷെ ശിവൻ നീ പറയുന്ന കേട്ട് അവന്റെ ഡിസിഷൻ മാറ്റിയില്ലേ ദൈവം തമ്പരം പറഞ്ഞ പോലും മാറ്റാത്ത ആളാ ഇനിയിപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാറ്റുന്നത് പിള്ളച്ചന് ഒരിക്കലും മാറില്ല ട്രസ് മീ അനുക അവൻ അവന്റെ ഡിസിഷൻ നീ പറഞ്ഞോണ്ട് മാത്രാണ് മാറ്റിയത് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശിവൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സമയത്തിന് ശേഷമാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ശിവൻ ഒബ്രോ ആരാണെന്നുള്ളത് മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളെ തമ്മിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പെരുമാറ്റാണ് അനുകയ്ക്ക് ശിവന്റെ ഫാമിലി എത്ര ഫേമസ് ആണെന്നുള്ളതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് തിങ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും റിലേഷനിലായിരുന്ന സമയത്ത് ശിവൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നടക്കൂ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ കൂടിയില്ല You know, നിങ്ങള് രണ്ടുപേരും നല്ല ഇടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ടീം ആണേ എന്തു പറ്റി നീ എന്താ ഫോൺ എടുക്കാത്ത ഇത് ആള് തന്നെയല്ലേ ആളെ ഉപേക്ഷിച്ചല്ലേ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ യെസ് മല്ലികയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ആളെ ഇഷ്ടമാണോ എന്നാ പിന്നെ ആ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തൂടെ മല്ലിക എന്താ ആന്റി നിന്റെ പ്ലാൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആസ് ഇഫ് നോ നത്തിങ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തന്നെ ചില്ലാന്ന പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതെ ഞാൻ നിന്റെ പ്ലാൻ ചോദിച്ചത് നിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയതുകൊണ്ടല്ല അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തില്ല ഇങ്ങോട്ട് എന്റെ മോനെ വളയ്ക്കാനുള്ള പ്ലാനുമായിട്ട് അതിന്റെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചത് അതാ എനിക്ക് പറയേണ്ടത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഓ യു സെക്യൂസ് മീ പുണ്യാളത്തെ പോലുള്ള നിപ്പ് കണ്ടാലേ തീർത്ഥാടനം കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ മുമ്പിലേ നിന്റെ ഈ പാവത്തെ പോലുള്ള നിപ്പൊന്നും വില പോയില്ല എനിക്ക് നിന്നെ പോലത്തെ പെമ്പിള്ളേരുടെ ലക്ഷണം നല്ലപോലെ മനസ്സിലാവും ആന്റി ആന്റി എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് 
മല്ലിക ഒരു പാവം കുട്ടിയല്ലേ അയ്യയ്യോ ആ പേര് കേട്ടാ തന്നെ അറിയാം ആദ്യം എന്റെ ശിവൻ ഇവളെ ഡാംസ് ചെയ്തതാ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവള് റാണെ കേറി പിടിച്ചത് അന്ന് തൊട്ട് ഇവള് റാണിയുടെ അടുത്ത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞോണ്ടിരുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ എന്നിട്ട് റാണ മാപ്പ് കൊടുക്കല് നിർത്തിയപ്പോ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു അവളുടെ കയ്യിലിട്ട് കറക്കാൻ ശിവനെ പോലൊരു പാവ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കല്യാണം നടക്കാൻ പോകുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിനക്ക് ചിന്തിച്ചൂടെ അതോ ഇനി കല്യാണം നടന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നതാണോ എൻഗേജ്മെന്റ് മാത്രല്ലേ നടന്നുള്ളൂ ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാവൂലേ കിട്ടിയാൽ ഊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടിയല്ലേ ഏ എന്റെ ശിവൻ കൂട്ടി ഒരു പാവ ഇവൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് മുതലക്കണേ ഒഴുക്കിണ്ടാവും അവൻ അതിൽ അലിഞ്ഞു പോയി കാണും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ നിന്നെ ഡാംസ് ചെയ്താണെങ്കിലും ഓർക്കണേ അതൊരു കുറവൊന്നും അല്ലല്ലോ അവനെ കണ്ട പൊക്കമില്ലാന്ന് തോന്നോ നോക്കിക്കേ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അവള് ചൂടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ തൊലി വിളിക്കുമ്പോ ചീത്തേനെ നമ്മൾ കളയാറില്ലേ അതുപോലല്ലേ എന്റെ പൊന്നിന്റെ ഡമ്പ് ചെയ്തത് ഹോട്ട് പൊട്ടിട്ട കളഞ്ഞ പോലെ എന്നിട്ട് നീ പിന്നെ നാണോ ഇല്ലാതെ വന്ന എന്റെ മോന്റെ മനസ്സിൽ രക്ന രക്നം അതുകൊണ്ട് മാത്രം അവൻ ഇപ്പോഴും ഒന്നും പറയാൻ എന്നാ ഞാൻ ഇനി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ആന്റി അമ്മമാരുടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ മോൻ രക്ന സ്വർണ്ണ വൈരാന്നൊക്കെ ഇത് കേട്ടി കേട്ടിന്റെ ചെവി പഴുത്തിരിക്കുക ോട് മാത്രം ഇത്രയ്ക്ക് ഒപ്ഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യം എന്താ പെമ്മക്കളോട്ട് മോശമൊന്നുമല്ല ഇത് ഞാൻ തന്നെ ആന്റിക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടി വരികയാണല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആന്റി തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയും എല്ലാ അമ്മമാരുടെ ആൺമക്കള് രക്നവും വൈഡൂര്യവും സ്വർണ്ണമൊക്കെ ആണെങ്കിലേ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യം വേൾഡിലെ ഏറ്റവും റിച്ചസ്റ്റ് കൺട്രി ആവാത്തതിന് കാരണം എന്താ ശിവൻ വളരെ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്ന് കരുതി ലോകത്തുള്ള പെമ്പിള്ളേര് മുഴുവൻ ശിവനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നു വിചാരിക്കണ്ട ഞാൻ എന്തായാലും അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു കൂടിയില്ല ആന്റിയുടെ മോനല്ല എന്നെ ഡംപ് ചെയ്തത് ഞാനാണ് ആന്റിയുടെ രക്നം പോലത്തെ മോനെ ഡംപ് ചെയ്തത് എന്ത് പറഞ്ഞോളെ <laughs> അതിന്റെ <laughs> നീ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ശിവനും മല്ലികയും തമ്മിൽ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്നല്ലേ ഇന്നത്തെ സംഭവത്തിൽ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവര് തമ്മിൽ അങ്ങനെ യാതൊന്നും ഇല്ല പിങ്കി അവൾ എന്താ ജാൻസി ലക്ഷ്മി റാണി ബായിയോ എന്റെ മോൻ ശിവനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനായിട്ട് ആ എട്ടുകാലിക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ധൈര്യോ എന്റെ മോൻ ശിവൻ ഒബ്രോയെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ ധൈര്യമൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളൂ ഞാൻ എത്ര ബോയ്സിനൊപ്പം ബ്രേക്കപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ അവരാരും എന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ചേരില്ലായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡോ അതിനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയേ വേണ്ട സച്ചിനെ മല്ലികാണ് ഹൈഫയ്യ എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ പിള്ളേച്ചിനെ നോസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവൾ അത് എന്നേ ചെയ്തു അവള് പിള്ളേച്ചിനെ കളഞ്ഞേച്ചു പോയതാ സച്ചിന് ഞാനിപ്പോ അവളുടെ മരണ ഫാൻ ആയിരിക്കാം 
നീ എന്തിനാ എന്നെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പരദൂഷണം പറയിക്കുന്നത് ഫോൺ വെച്ചിട്ട് പോടാ എനിക്ക് ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്തിനാണ് ശിവേട്ടനായിട്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറ ഈ ലോകത്തിലാകപ്പെടെ മൂന്ന് പെർഫെക്റ്റ് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ കോളിയുടെ കവർ ഡ്രൈവ് കത്രീനയുടെ ഫിഗർ പിന്നെ എന്റെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഏട്ടൻ എന്താ എന്റെ ഏട്ടൻ ഇല്ലാത്ത കാശുണ്ട് അന്തസ്സുണ്ട് ഗുഡ് ഫൈസ് ഗുഡ് വോയ്സ് ഗുഡ് ഹൈ ഓക്കെ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കുറവാ ബട്ട് അത് അതിപ്പോ വലിയ കാര്യക്കാരില്ലല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യം പറയണം ഒന്നും വിട്ടുപോരുത് ഓക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഇത് വളരെ മനോഹരമായ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു ഐ മീൻ ശിവൻ വളരെ കെയറിംഗ് ആയിരുന്നു എന്നെയും എന്റെ ജോലിയൊക്കെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിപ്പോ ഓഡ് ലാംഗ്വേജിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാക്കുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങളുടെ മൗനമാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ഈ സ്നേഹത്തിലായിരിക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്ന പോലെ യൂഷ്വൽ സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റീസ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴയെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് മീനിങ് ഉള്ള ലവ് സോങ്സ് ഇല്ലേ അതെപ്പോഴും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടം തോന്നി തുടങ്ങി ശിവന്റെ പേര് എല്ലാത്തിന്റെയും പാസ്വേഡ് ആയിട്ട് മാറി ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഓർക്കുന്നത് ശിവനെ പറ്റിയായിരിക്കും ഉടനെ അവനൊരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് മെസ്സേജ് അയക്കും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ശിവൻ മാത്രമായിരിക്കും അപ്പൊ അവന് ഗുഡ് നൈറ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ശിവൻ ഒരിക്കലും റിപ്ലൈ തരില്ലായിരുന്നു നെവർ അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു സാരമില്ല ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള ആളല്ലേ മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോൺ നോക്കുമ്പോ എന്റെ മെസ്സേജ് കാണുമല്ലോ അപ്പോ എന്റെ പേര് കണ്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ട് സ്മൈലെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരിക്കൽ എന്റെ മെസ്സേജ് കാണുമ്പോ ഇവന് റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ അവൻ ഒരു ദിവസം ഒരു മെസ്സേജ് വായിച്ചില്ല അപ്പോഴും എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഒന്നും വന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് മെസ്സേജുകൾ ഒന്നും അയച്ചില്ല അപ്പോഴും എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഒന്നും വന്നില്ല ഞാൻ അവന് ഒരു മാസത്തേക്ക് മെസ്സേജ് ഒന്നും അയക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും അതിന് മെസ്സേജ് ഒന്നും വന്നില്ല അതിനർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ശിവൻ എന്റെ മെസ്സേജ് വരുന്നതും വരാതിരിക്കുന്നതും വിഷയമല്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും മാത്രമായിരുന്നു ഓൺ പേപ്പർ ഞങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച് ആയിരുന്നു പക്ഷേ സ്നേഹം പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ല മനസ്സിലാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എക്സാക്ട്ലി അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് റൂഡി ഞാൻ നിന്റെ പൂച്ചക്കുള്ള ഈ പെർഫെക്റ്റ് ആയി ഏട്ടനെ ഡംപ് ചെയ്തത് ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം സത്യമല്ലേ ശിവ 
നീ എന്നെ ഒരിക്കലും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കറിയാം ശിവ ഇപ്പോഴും ഞാൻ നിന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് സത്യം എന്താണെങ്കിലും തുറന്നു പറയാം ാത്ത കാര്യമൊന്നുമല്ല എനിക്ക് ആ സമയത്തും സ്നേഹം പറയുന്നത് വലിയ വിശ്വാസമില്ല ഇപ്പോഴും അതിന് മാറ്റമില്ല സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യൂമോസ് ഒന്നുമല്ല അത് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ അത് നിന്റെ ചോയ്സും അല്ല സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യാണ് ശിവ യു കാൻ ഇഗ്നോർ ആയിരിക്കാണല്ലോ വൈ നോട്ട് ശിവ എനിക്ക് എന്റെ ട്രൂ ലവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അവൻ എന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ അവന്റെ സമയമുണ്ട് ആൻഡ് യു നോ അവൻ എന്നോട് ഐലോയി പറയേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല കാരണം അവന്റെ കണ്ണുകളിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നിട്ടും നീ അവനെ മണ്ഡപത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിറങ്ങി ഓടിപ്പോന്നു